குட் மார்னிங் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது பார்ட்னர்ஷிப் அக்கௌண்டிங் கூடிய மீனிங் ஃபியூச்சர்ஸ் அண்டு பார்ட்னர்ஷிப் டீடை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்ட்னர்ஷிப்னா என்ன அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் வென் டூ ஆர் மோர் பர்சன்ஸ் ஜாயின் டுகெதர் டு ஃபார்ம் ஏ பிஸ்னஸ் டு ஷேர் த ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஆர் ரேசிங் த ஆர் ஃப்ரம் இன் அண்ட் அக்ரீடு ரேஷியோ த ரிலேஷன்ஷிப் அமாங் தம் இஸ் கால்டு பார்ட்னர்ஷிப் த பிஸ்னஸ் மே பி கேரிட் ஆன் பை ஆல் ஆர் எனி ஆஃப் தம் ஆக்டிங் ஃபார் ஆல் பொதுவாக பார்ட்னர்ஷிப் அப்படிங்கிறது நம்ம எதை சொல்லுவோம் அப்படின்னா இரண்டு அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட நபர்கள் சேர்ந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த பிஸ்னஸில் வரக்கூடிய லாபமாக இருந்தாலும் சரி தான் இல்லை அதில் இருக்கக்கூடிய லாஸாக இருந்தாலும் சரி தான் அவங்க ரெண்டு பேருமே அவங்களுடைய எந்த ரேஷியோவில் பிரிச்சுக்கணும்னு சொல்லி ஏற்கனவே அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்காங்க அந்த ரேஷியோவில் பிரிச்சுக்குவாங்க இந்த ரிலேஷன்ஷிப் பேர் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பார்ட்னர்ஷிப் அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம் பார்ட்னர்ஷிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் பொதுவாக வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எல்லாருமே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஆக்டிங் பார்ட்னராக இருப்பாங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா யாராவது ஒருத்தரை வந்து தலைமைத்துவமாக வச்சு மற்ற பார்ட்னர்ஸ் வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா இன்டெரக்டாக சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி என்ன செய்வாங்க இந்த பார்ட்னர்ஷிப்பு பிஸ்னஸாக ரன் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனோட டெஃபினேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அக்கார்டிங் டு செக்ஷன் ஃபோர் ஆஃப் த இண்டியன் பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ பார்ட்னர்ஷிப் இஸ் டிஃபைண்ட் அஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் பர்சன்ஸ் ஹூ ஹாவ் அக்ரி டு ஷேர் த ப்ராஃபிட்ஸ் ஆஃப் ஏ பிஸ்னஸ் கேரி டவுன் பை ஆல் ஆர் எனி ஆஃப் தம் ஆக்டிங் ஃபார் ஆல் இப்போ ரிலேஷன்ஷிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணால் அந்த பார்ட்னர்ஸாக யார் யார் இருக்காங்களோ அவங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸை வந்து என்ன செஞ்சுக்குவாங்க அந்த பிஸ்னஸ் வரக்கூடிய லாப நட்டத்தை பகிர்ந்துக்குவாங்க அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் அதனோட ஃபீச்சர்ஸ் ஃபீச்சர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பார்ட்னர்ஷிப் இஸ் அண்ட் அசோசியேஷன் ஆஃப் டூ ஆர் மோர் பர்சன்ஸ் குறைந்தது இரண்டு பேர் இருக்கணும் நிறைய அதிகமான நபர்கள் இருக்கலாம் த மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்னர்ஸ் இஸ் லிமிடெட் டு ஃபிஃப்டி ஒன்லி மேக்ஸிமம் எவ்வளோ தான் இருக்கணும் ஐம்பது பேர் இருக்கலாம் தேர் ஷுட் பி அண்ட் அக்ரிமெண்ட் அமாங் த பார்ட்னர்ஸ் சாரி பர்சன்ஸ் டு ஷேர் த ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் த அக்ரிமெண்ட் மே பி ஓரல் ஆர் ரிட்டன் ஆர் இம்ப்ளாய்டு என்னென்னா பொதுவாக வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் எத்தனை பர்சன்ஸ் அதாவது பர்சன்ஸ் சொல்லலாம் அதை வந்து நம்ம பார்ட்னர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவங்களுடைய ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அவங்க என்ன அக்ரிமெண்ட்டில் சொல்லியிருக்காங்களோ அந்த வேல்யூ படி என்ன செஞ்சுக்குவாங்க நான் பிரிச்சுக்கிடுவாங்க இந்த அக்ரிமெண்ட் எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னா ஒன்று எழுத்துப்பூர்வமாக இருக்கலாம் அல்லது வாய்மொழி உத்தரவாக இருக்கலாம் அல்லது அவங்க வந்து எதுவுமே சொல்லாத போது என்ன பண்ணி ஈக்குவல் ரேஷியோவில் பிரிச்சுக்கலாம் அவங்க த அக்ரிமெண்ட் மஸ்ட் பி டு பி கேரி ஆன் ஏ பிஸ்னஸ் அண்ட் டு ஷேர் த ப்ராஃபிட்ஸ் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் இந்த அக்ரிமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா இந்த பிஸ்னஸை வந்து ஃபர்தராக ரன் பண்ணுறதுக்காகவும் அதே மாதிரி அந்த ப்ராஃபிட்ஸ் அண்ட் லாஸஸ் வந்து ஷேர் பண்ணுறதுக்காகவும் இதை யூஸ் பண்ணிப்பாங்க அதே மாதிரி இந்த பிஸ்னஸ் மே பி கேரி டவுன் பை ஆல் த பார்ட்னர்ஸ் ஆர் எனி ஆஃப் தம் ஆக்டிங் ஃபார் ஆல் அது வந்து பொதுவாக வந்து எல்லாருமே சேர்ந்து ரன் பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா யாராவது ஒரு பார்ட்னர்ஸ் வந்து என்ன செய்வாங்க இது வந்து பொதுவான இருக்கக்கூடிய ஜென்ரலாக இருக்கக்கூடிய ஃபீச்சர்ஸ் தான் இதே தான் நம்ம மீனிங் ஆஃப் த பார்ட்னர்ஸில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் பார்ட்னர்ஷிப் டீடு ஒரு பிஸ்னஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா மெயினாக என்ன தேவை அப்படின்னா பார்ட்னர்ஷிப் டீடு அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்போ பார்ட்னர்ஷிப் டீடை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா த பார்ட்னர்ஷிப் டீட் இஸ் ஏ டாக்குமெண்ட் இன் ரைட்டிங் தட் கண்டைன்ஸ் த டேர்ம்ஸ் ஆஃப் த அக்ரிமெண்ட் அமாங் த பார்ட்னர்ஸ் இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு எழுத்துப்பூர்வமானதான் என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த பார்ட்னர்ஷிப் டீட் அப்படிங்கிறது இருக்கணும் இட் இஸ் நாட் கம்பல்சரி ஃபார் ஏ பார்ட்னர்ஷிப் அதாவது ரிஜிஸ்ட்ரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பார்ட்னர்ஷிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் மேண்டட்ரி கிடையாது டு ஹாவ் ஏ பார்ட்னர்ஷிப் டீட் அஸ் பர் த இண்டியன் பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கிடையாது பட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணால் மட்டும்தான் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்பில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது பிரச்சனைகள் எழுதுனா அது லீகல் பூர்வமாக நம்ம வந்து சரி பண்ணுறதுக்கு இந்த பார்ட்னர்ஷிப் டீடு வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்போ அதே மாதிரி பட் இட் இஸ் டிசைடரபிள் டு ஹாவ் ஏ பார்ட்னர்ஷிப் டீட் அஸ் இட் சர்வ்ஸ் அஸ் அண்ட் எவிடென்ஸ் ஆஃப் த டேர்ம்ஸ் ஆஃப் த அக்ரிமெண்ட் அமாங் த பார்ட்னர்ஸ் இது வந்து நமக்கு என்ன இருக்கணும் ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு எவிடென்ஸாக நமக்கு என்ன செய்யும் கண்டிப்பாக இதில் இருக்குன்றது எந்த மாற்றம் இல்லை நெக்ஸ்ட்டு கண்டென்ட்ஸ் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் டீட் இந்த ப
அமௌண்ட் ஆஃப் ட்ராயிங்ஸ் அலோட் டு ஈச் பார்ட்னர் எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து அவங்க ட்ராயிங்ஸ் எடுத்துக்கலாம் வித்ரா பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணணும் அதே மாதிரி ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டு பி அலோடு ஆன் கேபிட்டல் அதே மாதிரி கேபிட்டல் அமௌண்ட்டு எவ்வளோ எடுக்கிறோம் அந்த கேபிட்டல் அமௌண்ட்டுக்கு எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம சார்ஜ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம அதில் சொல்லியிருக்கணும் அதே மாதிரி ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்ஸ் ஆஃப் பார்ட்னர்ஸ் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பார்ட்னர்ஸ் வித்ரா பண்ணக்கூடிய பணத்துக்கு எவ்வளோ பணம் வந்து நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் சார்ஜ் பண்ண போகிறோம் வித்ரா பண்ணக்கூடிய பணத்துக்கு சார்ஜ் பண்ண போகிறோன்றதை நம்ம சொல்லணும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன்ஸ் ப்ரொவைடட் பை பார்ட்னர்ஸ் அதே மாதிரி ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா லோன் மீது நமக்கு எவ்வளோ நம்ம வந்து வட்டி நம்ம எடுக்க போகிறோம் அந்த வட்டி நம்ம எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கணும் சொல்லியிருக்கணும் அதே மாதிரி அமௌண்ட் ஆஃப் சேலரி டு பி அலோடு டு எனி பார்ட்னர் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பார்ட்னருக்கும் நம்ம எவ்வளோ சேலரி கொடுக்க போகிறோம் சப்போஸ் வந்து எல்லா பார்ட்னர்ஸ் ஒர்க் பண்ண மாட்டாங்க சில பார்ட்னர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த பார்ட்னர்ஸ்க்கு நம்ம எவ்வளோ சேலரி ப்ரொவைட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இந்த பார்ட்னர்ஷிப் டீடில் மெஷர் பண்ணணும் மென்ஷன் பண்ணணும் அடுத்தது ஜெனரலி பார்ட்னர்ஷிப் டீடு கண்டைன்ஸ் த ஃபாலோயிங் இதில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் ஆடிட் ப்ரொசீஜர்ஸ் நம்ம இந்த அக்கௌண்ட்ஸை நம்ம எப்படி மெயின்டைன் பண்ண போகிறோம் ஆடிட்டருடைய ப்ரொசீஜர்ஸ் என்ன அது ஒன்று நம்ம கண்டிப்பாக சொல்லியிருக்கணும் ப்ரொசீஜர் ஃபார் அட்மிஷன் ஆஃப் ஏ நியூ பார்ட்னர் புதுசாக ஒரு பார்ட்னரை நம்ம வந்து சேர்க்க போகிறோம் அப்படின்னா என்னென்ன கிரிட்டீரியா நம்ம வச்சிருக்கோன்றத ஃப்ரேம் பண்ணணும் ப்ரொசீஜர் ஃபார் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ பார்ட்னர் அண்ட் செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் டியூஸ் டு த ரிட்டையர்டு பார்ட்னர் அதே மாதிரி நம்ம நிறுவனத்திலேருந்து ஒரு பார்ட்னர் ரிட்டையர் ஆகி போகிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நம்ம எப்படி செட்டில்மெண்ட் கொடுக்க போகிறோம் எந்த ம மோடில் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் இமீடியட் கேஷ் கொடுக்க போகிறோமா இல்லை செட்டில்மெண்ட் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜாக நம்ம கொடுக்க போகிறோமா எல்லாத்தையுமே நம்ம அதில் சொல்லணும் நெக்ஸ்ட் மெத்தட் ஆஃப் வேல்யூஷன் ஆஃப் குட்வில் அண்ட் வேல்யூஷன் ஆஃப் அசட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் அட் த டைம் ஆஃப் அட்மிஷன் ஆர் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆர் டெத் ஆஃப் ஏ பார்ட்னர் அதே மாதிரி வந்து குட்வில் வந்து ஒவ்வொரு டைமும் வேல்யூ பண்ணணும் எப்படி வேல்யூ பண்ணணும் அப்படின்றது நம்ம அதை சொல்லியிருக்கணும் எந்த டைம் அப்படின்னா அட்மிஷன் ஒரு பார்ட்னர் புதுசாக நம்ம நிறுவனத்துக்குள்ளே உள்ளே வர்றாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போதும் அல்லது ஒரு பார்ட்னர் ரிட்டையர் ஆகி வெளியில் போகிறதும் சரி அல்லது ஒரு பார்ட்னர் இறந்துட்டாங்கனாலும் சரி அந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளில் நம்மளுடைய குட்வில் வந்து நம்ம எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லியிருக்கணும் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் எக்ஸிக்யூட்டர்ஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் டெத் ஆஃப் ஏ பார்ட்னர் அண்ட் செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் டியூஸ் டு த லீகல் ஹேஸ் அதே மாதிரி ஒரு பார்ட்னர் இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த பார்ட்னருக்கு உடைய உண்டான சேரக்கூடிய பணத்தை அவங்களுடைய எக்ஸிக்யூட்டர்ஸ் அவங்களுடைய வாரிசுதாரர்களுக்கு நம்ம எப்படி கொடுக்க போகிறோம் சட்டப்பூர்வமாக நம்ம எப்படி கொடுக்க போகிறோன்றதையும் நம்ம இதில் சொல்லியிருக்கணும் நெக்ஸ்ட் செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆன் டிஸ் டிசல்யூஷன் ஆஃப் த ஃபார்ம் ஒரு வேலை நம்ம நிறுவனத்தை கலைக்க போகிறோம் அப்படின்னா அப்போ நம்ம எப்படி வந்து நம்ம எல்லாத்துக்கும் செட்டில்மெண்ட் கொடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத இந்த பார்ட்னர்ஷி